วัสดีครับผมนายแพทย์มานิดวัชเชนท่านผู้ชมครับในคนที่เป็นโรคชีแรงบาเรนั้นมันเป็นผลหนึ่งมาจากระบบภูมิคุ้มกันมันหันมาทำลายตนเองด้วยการทำลายเส้นประสาทที่ท่อตัวมาจากสมองแล้วก็ให้เกิดมีอาการชาอาการอ่อนแรงในระยะแรกๆนะครับอาจจะเป็นการยากที่จะทำการวินิจฉัยทางนี้เพราะมีโรคหลายโรคนะครับที่เกิดขึ้นกับระบบประสาททำให้เกิดมีอาการคล้ายๆกันนอกเหนือไปอย่างนั้นยังเกิดจากพิษต่างๆเช่นพิษจากการอักเสบของเชื้อคอจิเดียมโบโทรินัมที่เราเรียกว่าโบโทริซึมหรือเกิดจากพิษของโลหะหนักเช่นตะกัวเป็นต้นอย่างไรก็ตามคนที่เป็นโรคจีแรงบารีมันจะมีลักษณะอาการและอาการแสดงที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นก็คือข้อหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นสงข้างจะเหมือนกันและประการที่สองอาการชาและอ่อนแรงนะจะเกิดขึ้นยังฉับพลันบางรายเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงยังช้าเป็นอาทิตย์ครับไม่ใช่เดือนประการที่สามเทนดอนรีเฟกที่บริเวณขาทั้งสองข้างจะหายไปอันสุดท้ายคือโปรตีนในน้ำไขสันหลังจะสูงครับเพื่อการวินิจฉัยโรคดังกล่าวนี้นะครับแพทย์อาจสั่งให้มีการตรวจด้วยการเจาะน้ำเอาไขสันหลังไปตุ้มซึ่งแพทย์สามารถพบความดันที่ผิดปกติหรือความผิดปกติบางประการภายในน้ำไขสันหลังจึงสามารถแยกโรคบางอย่างออกได้และที่สำคัญคนที่เป็นโรคจีแรงบาเรสซินโดรมนั้นโปรตีนในน้ำไขสันหลังจะสูงนอกเหนือไปจากนั้นแพทย์อาจสั่งให้ทำการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของกล้ามเนื้อซึ่งสามารถบอกให้ทราบได้ว่ากล้ามเนื้อถูกทำลายไปไหมหรือมีโรคเกี่ยวกับประสาทหรือไม่อันสุดท้ายก็มีการตรวจการนำคลื่นกระแสประสาทที่เรียกว่า Nerve Conduction Test ในคนที่เป็นจีแรงบาเรสการนำคลื่นกระแสประสาทจะช้าลงท่านผู้ชมครับโดยสรุปจะเห็นว่าการที่เราจะวินิจฉัยโรคจีแรงบาเรสในระยะแรกๆอาจกระทำได้ไม่ง่ายนะแต่จากการตรวจพิเศษเช่นการเจาะหลังดูระดับของโปรตีนการตรวจดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดรวมถึงการนำคลื่นไฟฟ้าร่วมกับอาการเฉพาะที่เป็นลักษณะพิเศษของคนที่เป็นโรคชีรังอันได้แก่อาการต้องเกิดสองข้างเท่ากันอาการที่เกิดขึ้นเสียวอ่อนแรงและลุกหลังไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือเป็นอาทิตย์เทนดอนรีเฟกหายไป4มีโปรตีนในน้ำไขสันหลังแค่นี้ก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าคนคนนั้นเป็นจีแรงบาเรสหรือไม่ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ